Bueno, gente, bueno, un saludo. Ya estamos por acá. A ver los que nos estaban esperando. Aquí hoy nada más estoy con Ebro, porque recuerden que el vikingo está de vacaciones. Ebro, tienes que poner, darle la excusa ahí, darle la excusa ahí. Mejor que mejor, hermano. Mejor que mejor. Eh, no, no. Como dicen, dos en compañía, tres en multitud. Así que, no, nada, no. un abrazo para Eduardo, que a lo mejor nos está viendo desde España. Eh, ya se incorpora el próximo, el próximo lunes y lo vamos a tener el próximo miércoles aquí, como siempre. Oscar, una vez más, eh, gracias por tenernos aquí en tu espacio. Es un placer enorme que estés con nosotros. Y en un día, en un día donde han pasado muchas cosas, es un día que, que parecía un día normal. Y como siempre digo, Oscar, eh, a tu gente y a toda la gente que nos siguen por todas las la partes, es la semana del Día de Acción de Gracias. Y queremos dar gracias por toda la gente que nos acompaña, Oscar, que está con nosotros fiel en las buenas y en las malas. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos. Ebro, eh, un día que pensábamos que iba a ser tranquilo y no lo es, pero no lo es para mal. Giri se nos cae. ¿Cómo yo, no sé si es, yo no sé si es para mal o para bien. Yo creo que es lo que es, eh, Oscar. Creo que es lo que es. Yo creo que, a ver, hay, esto, esta es una noticia que hay que desmenuzarla por varias partes. Está la parte de Giri, que vamos a hablar ya de él. Está la parte de Glover, que es la parte más eh, irreconocible, si se quiere. Y está la parte de Ancalaev contra Blackwich. Y yo te decía antes del show que han recibido el mejor regalo de Navidad posible adelantado a la Navidad. Pero vamos, vamos primero a hablar del tema de Giri Prochaska, si, si quiere. Porque lo que dice, y estas son declaraciones oficiales de Prochaska, que hizo una declaración, de Nahuay hizo una declaración, y lo que dice, lo que se sabe es que hace una semana, Oscar, hace una semana, él tuvo esta lesión en el hombro, en el Performance Institute, en Las Vegas, preparándose para esta pelea. Lo que dice de Nahuay es que los médicos le dijeron que nunca habían visto una lesión tan, tan grave. horrible, tan grave como esta. Y yo me pregunto, caramba, me gustaría tener más detalles médicos de qué pasó, porque yo he tenido la suerte, Oscar, de estar en, varios, en varias competencias de lucha, de ver los scrambles de lucha aquí en los gimnasios de Florida. Y básicamente cuando tú vas al piso y te... Hay, hay más peligro de un golpe, de un boxeador, que de un elemento de lucha. Porque la lucha sobre todo es para el derribo y para mantenerte, no para finalizarte ni nada de eso. Entonces yo quisiera ver qué pasó realmente. Eh, y he visto, por ejemplo... Dicen que yo que fue en lucha. Yo he visto, por ejemplo, a Joel Romero entrenando. Y Joel Romero, cuando ya se acerca la pelea, un luchador de MMA y lo que hace son estaciones. 10 minutos de lucha, 10 minutos de jiu 10 minutos de boxeo, 10 minutos de Muay Thai. Y va mezclando, va mezclando, va mezclando, va mezclando. En, de, en dependencia, a mezcla es en dependencia del rival que tenga. Entonces, para que Dena White diga que es la peor lesión de hombro que él ha visto y que los médicos que llevan años y años viendo este tipo de problemas digan que es la peor lesión. Oye, tiene que haber sido algo bien grave, algo bien grande. Eh, y lo otro es que lo mantuvieron bien en secreto durante una semana y que sí. hoy lo, es, que, es que realmente lo sabemos porque evidentemente, evidentemente en una semana, Oscar, ellos trataron de buscar la solución idónea para esto. Y en una semana estuvieron hablando con Robert Teixeira, estuvieron hablando con Anka Live, estuvieron hablando con Blackwish y finalmente terminaron en lo que tuvimos hoy. ¿Y qué es lo que tuvimos hoy? Tuvimos que la pelea de Ancalaev y eh, Jan Blackwish Black es, elevada, es elevada a pelea titular, main event. regular, el main event. Pero fíjate, no es solamente main event, sino que es, como digo yo, el título con todos los periquitos. No es interino, no es pasajero, no, es el título, título. ¿Por qué es el título, título? Porque hubo una reunión del alto mando de UFC con Jimmy Prochaska y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y lo que está diciendo que esto sale del propio Jimmy Prochaska. Y dijo, miren, yo voy a estar un tiempo fuera. Yo voy a estar recuperándome. Yo creo Digo, que un no es... año, seis meses, un año. Eh, ese es otro tema. Jimmy dice que son seis meses. La UFC dice La que UFC un año. Un año. Yo creo que es un año, Oscar. Si tú me preguntas, yo creo... Mira, mira por ejemplo, la operación de ligamentos de, de, Ra de Rakic. Raki no sabemos nada. Hola, de Raki. Hola, 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 Hola. Y, y dicen que esto es peor. Dicen que esto es peor. Pero bueno, vamos a asumir que es un daño. Yo creo que eso hay que agradecérselo a Lili Prochaska, que él dijo, eh, ok, ¿sabes qué? Yo no voy a estar aquí, yo no quiero mantener esta división. Para tener el Rey. título, claro. Exactamente. Y él mismo deja vacante el título. Yo creo que es un, una pérdida para todos aquellos que amamos los deportes de combate. Creo que 
ver pelear a Gidi Prochaska es un, una delicia mental y visual. Eh, las opciones, las habilidades, las herramientas que tiene Prochaska como guerrero son espectaculares. Y yo decía que si la revancha con Glover Teixeira era similar a la primera pelea, con eso nos vamos por complacido. Porque fue una pelea... La mejor tuvo, pelea del año, para mí. Fue una pelea que tuvo de todo y donde, fíjate, hay momentos donde Glover Teixeira brilla en el boxeo y hay momentos donde Giri brilla en el, en, en, en el, en el sí, grappling. En el grappling. En el grappling. Entonces yo creo que eh, eso es lo primero que hay que apuntar, que es una lástima, una lástima absoluta. Lo que ha pasado es eh, un hombre que tiene 30 años, todavía es joven, pero va a perder un año importante y un año donde él había logrado tanto. Estaba consagrado, estaba en su prime y consagrado. Yo creo que hay que dejar en claro eso. La, la noticia es esa. Él va a estar fuera un tiempo y hay un título nuevo para dos personas que estaban ahí y que han recibido eso. Por cierto, hoy también se anunció que hay una pelea importante. Ahora, ahora todo es importante en esta división porque todo cambia. La pelea de Anthony Smith contra Yamaha Hill, que va a ser en marzo. Yo tengo, también creo que es una pelea que va a tener una importancia renovada. Cinco Luz. contra el seis. Exactamente. Exactamente. Ebro, yo... Esto es una especulación mía. Okay. Yo simplemente te voy a decir cuál es mi especulación con la lesión. Porque okay. tú estabas diciendo que el tema de la lucha generalmente es más seguro. Pero Giri es más bien un, un, un striker. Lo que yo he visto, porque yo lo, lo que más hice cuando era chamaquito y todo eso fue lucha. A Joel Romero no se le iba a, a, a... ¿Cómo se llama? A dislocar. A dislocar un hombro ni nada parecido. Nunca. Porque ellos saben romper caída. Ellos saben cómo caer en todo momento. Uno sabe hacer todas esas cosas. Lo que yo he visto de los strikers es que caen en el piso como si fueran eh, un, un dado. Que es pra, 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 pra. Parece que cae un cuadrado. No es como que rum. Uno, cuando practica la lucha desde chico, uno cae en el piso y es como que... No sé cómo, porque eso no te lo sé explicar, porque es una cosa que está en la cabeza. Pero uno rota en el piso. Y cuando yo he visto a gente que... Entrar nuevo, que lo que saben es tirar algunos golpes y una patada y esto y lo otro, que van al piso es ¡Bim, bam, bam! Y tú dices, pero compadre, ¿por qué tú caes así? ¿Por qué tú... ¿Entiendes? Y es que no tienen la idea. No saben bien cómo caer en el piso. No saben qué, cómo romper con el hombro, cómo entrarle con el hombro. Entonces, si pones el brazo mal, fuiste. O sea, si, si pones el brazo en una posición... Esto es una especulación mía porque yo no sé realmente cómo se rompió. Claro. Capaz que le pusieron una luzación... Eh, o algo y se la pasaron y, y le pusieron una americana y le sacaron el hombro del lugar, yo no lo sé o sea, claro. puedo estar especulando acá pero para mí en un campamento de entrenamiento ningún sparring ni te va a hacer eso, o sea ningún sparring te va a... digo yo, no sé. De mala fe, de mala fe de, claro. de, de, que se vaya de las manos eh, generalmente los maestros están pendientes yo lo veo mucho en el boxeo a ver, y creo que en el boxeo es mucho más que MMA, en el boxeo si los maestros no están atentos, se les puede ir de las manos al sparring, porque es golpe a la cabeza, golpe, 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 buscando gancho. Es, es diferente la, la, la dinámica de un sparring de boxeo a un sparring de MMA, porque en el sparring de MMA tú lo puedes romper en cualquier momento. Cuando los boxeadores están en el ring y no hay árbitro, porque son los maestros en cada esquina, se les van de las manos. Yo lo he visto. Yo incluso he visto eh, peleas que se han parado por, por una cortada en un sparring, cosas así. Yo no tengo duda de lo que tú dices, Oscar, ninguna duda. Yo lo que digo es cuán duro fue para que Dena Wall, que tiene 40 años en esto, diga que, diga es la que peor fue lesión. lo Claro, te entiendo. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Lo levantaron en peso y lo dejaron caer y cayó mar en el, en el brazo y no sé. Por ejemplo, yo estuve ahí, con, ¿te acuerdas cuando Chris White mandó una patada? Y se, yo, estuve, yo por poco vomito. El hueso le sale. Sí, el hueso le sale, sí. Yo por poco vomito. Y digo, yo dije en ese momento, esto es lo peor que yo he visto. En deporte de combate es lo peor que yo he visto. Y. Y me pregunto, caramba. ¿Tú te acuerdas, Ebro, hablando de eso ahora, eh, que estamos hablando del tema de dislocarse y todo esto? Yo no igual que se dislocó haciendo el gusano en el piso. Solo por poner un también, ejemplo, porque también. a veces quizás nos estamos imaginando. Pero claro, si es lo peor que, que han visto los médicos de la UFC, es lo que tú estás diciendo. O sea, tiene que, va, tiene que ser algo aparatoso. Digo yo que tiene que ser algo aparatoso. Porque... Y, 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 y ahí, y en el Performance Institute, que es un lugar científico, donde todo está milimétricamente, milimétricamente calculado. calculado claro. eh, algo tiene que haberse ido a las manos. A veces, mira, a lo mejor estamos aquí hablando y hablando y hablando, no tenemos la visión de lo que pasó. Claro. Eh, a veces es así porque es así, porque te tocó, porque es el destino, porque 
Ven, estaba escrito, estaba escrito que, que, que no estaba para él. Y, y ahora lo que hay que esperar a ver cuál timeline es el correcto. El timeline que da Prochasca de seis meses, el timeline que da UFC. Yo te digo, por ejemplo, eh, un año. Y cuidado, y cuidado, porque mira Francis el tiempo, ya Francis lleva. Y, y, y de Raki no sabemos nada. De Raki no sabemos nada, nada, nada. Y Raki es bastante joven, Raki no, no es tan viejo, Raki tiene... Si no me equivoco, 29 o 30 años. 29 años vale. Capaz que me 29. estoy equivocando, pero creo que tiene 29. 